Hi friends, welcome to Krishna's Tech Info. In the video, we will talk about RAM. Ram is a primary memory. First, primary memory, secondary memory. We will talk about primary memory. We will talk about secondary memory. We will talk about hard disk, floppy disk, CD, and secondary memory. We will talk about RAM in the computer. RAM is a temporary storage. That is a volatile. RAM nama yang temporary storage ini solro na power supply irukum boleh dah RAM ala data was store panna mudiyo, bo power supply aduk, illa na anda RAM ala anda data was store panna mudiya tu. Ipo power off aje na, orang RAM ala store ayer ke, lah data undeli tayaro. Bo RAM ala function apa ti pakla? Ipo ninge or application orang computer ledo open panna, ipo Word ledo open panring, ala Chrome browser open panring, na adu first hard disk ler ande first memory kita load aku. अंदर मेमोरी ला लोड आएगी आदि कपरों अंदर मेमोरी वंदे सीपीयू के प्रोसेसिंग सेंड करनो अंदर सीपीयू प्रोसेस पनी उंगल के मरुभूति अंदर डेटा वर हद आठ डिस्क ला राइट करनो इबन इंगे और वर्ड फाइल इंगे ओपन पनी आदि लाइडिट पन रहेगा ना आदि फर्स्ट मेमोरी ला लोड आगो मेमोरी ला लोड आने तक अपरों अंद in the image, you can see the hard disk is open to the application and the memory is loaded. The memory is loaded to the CPU and the CPU is processed to the hard disk. If you load the memory in the RAM, you can start the memory in the full load. The program will start the hard disk in the hard disk. The data processing is direct to the CPU and the CPU is slow to the data processing. That's why you can increase the RAM. निगे एवलो आधी कुमार राम यूज़ पन रिंगलो आधी के तमारी हाई परफॉर्मेंस उंगल करें क्यों? नमे बो राम मॉड्यूल टाइप्स बती पाकना। राम मॉड्यूल टाइप्स वंदे मून टाइप पर क्या? सिम, डिम एंड रिम। सिम ना सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, डिम ना ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, रिम ना रैम्बस इनल अधिक मुन्ना डी नम्बर रैम टाइप्स अपनी पाक लां रैम टाइप्स लो मतलब रेंडर के डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम लो वंदे उंगल के पैड ट्रांसिस्टर एंड कैपेसिटर तय पड़ों कांस्टेंट रिफ्रेशिंग का गा स्टैटिक रैम वंदे रम मल्टीपल ट्रांसिस्टर्स यूज़ करने वांगा इधर मेन आ कैचिंग आप रोड डबल डेटा रेट सिंक्रोनस टाइम निक्राम में रखा सिंक्रोनस टाइम निक्राम बंदे सिस्टम क्लॉक कोड़ा सिंक्रोनस आगे ऑपरेट आऊँ आधा ला ये ला सिग्नल सों सिस्टम क्लॉक कोड़ा टाइया आये रखूँ इन द वीडियो ला नम्बर मोस्ट डबल डेटा रेट सिंक्रोनस टाइम निक्राम पति दाम पाक पोरों याना नम्� रेंडर टाइप ऑफ मेमोरी मॉड्यूल से बताइए पर पाकला। फर्स्ट अधिक मुनादी 32 बिट 64 बिट डेटा पात नए नए पाकला। ओल्डर मेमोरी मॉड्यूल से लां वंदे 32 बिट डेटा पात ता यूज़ पनी इटन दागा। अंदर मेमोरी मॉड्यूल ले 32 बिट डेटा दान ट्रांसफर आगों। अदा तो वो रे साइकल के 32 बिट्स दान ट्रांसफर आग अद्वंद्व ओर सेकेंड के मोमेंट 128 बिट्स ट्रांसफर करना मुड़ियो। नमत सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल ले ओर सेकेंड के 32 बिट्स ऑफ डेटा दान ट्रांसफर करना मुड़ियो। अन्य ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल ले नमा 64 बिट्स ऑफ डेटा ओर टाइम ले ट्रांसफर करना लां। अन्य 8 बिट्स वंदे ओर बाइट। अदाला Next, we have RIMO, RAMBUS Inline Memory Module. This is 1999 introduced. In this module, there are 184 pins. Maximum clock rate is 800 MHz. This is used as a 2-bit wide bus. That is used as a clock cycle. We have double data rate dynamic RAMS. This is the current RAMS. इधर हमारे फर्स्ट जेनरेशन वाले DDR आदि का परों DDR2, DDR3, DDR4 वाला हमारे पो यूज़ पनी ट्रको इन द टाइप्स अपनी पाकर तो कुमारी हमारे बैंडविथ कैलकुलेशन एबडी नारकरण पाकला 
ஒரு பேண்ட் வித் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா கிளாக் ரேட் இன்டூ எயிட் மல்டிப்ளை பண்ணால் அந்த பேண்ட் வித் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ டிடிஆர் த்ரீ இந்த ரேமு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இதில் டிடிஆர் த்ரீ ஐஃபன் ஒன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ மெகா ஹர்ட்ஸ் போட்டிருக்கு மெகா ஹர்ட்ஸ் வந்து கிளாக் ரேட் இது நம்ம ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ இன்டூ எயிட் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மெகா பைட்ஸ் பர் செகண்ட் இதுதான் இந்த ரேமோட பேண்ட் வித் ஸோ நம்ம டிடிஆர் டைப்ஸை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டிடிஆர் வேர்ஷனில் வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மெகா ஹர்ட்ஸ் வர கிளாக் ரேட் இருக்கும் அதே மாதிரி டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டிடிஆர் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ஷனில் ஒன் எயிட்டி ஃபோர் பின்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் டிடிஆர் டூ வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் மெகா ஹர்ட்ஸ் வந்து ஒரு தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அதோடய டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து எயிட் ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ நம்ம பிசி டூன்னு இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க அவங்க வேர்ஷனை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது டிடிஆர் டூ அதாவது செகண்ட் ஜென்ரேஷன் இதில் நம்ம டூ ஃபார்ட்டி பின்ஸ் இருக்கும் டிடிஆர் த்ரீ வந்து மேக்ஸிமம் கிளாக் ரேட் வந்து டூ ஒன் த்ரீ த்ரீ அதோடய மேக்ஸிமம் பேண்ட் வித் வந்து செவன்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இந்த டிடிஆர் த்ரீயில் டூ ஃபார்ட்டி பின்ஸ் இருக்கும் இந்த டிடிஆர் ஃபோர் தான் லேட்டஸ்ட்டான மெமரி மாடியூல் இது தான் நம்ம மேக்ஸிமம் இப்போது எல்லா பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ணுறோம் இது தான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் மற்ற டைப்ஸோட அதுவும் பவரும் ரொம்ப கம்மியாக கன்சியூம் பண்ணும் இதோட மேக்ஸிமம் கிளாக் ரேட் வந்து த்ரீ டூ ஜீரோ ஜீரோ அப்புறம் இதோட பேண்ட் வித் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரேட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இதில் வந்து டூ எயிட்டி எயிட் யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம இப்போ இந்த ரேம் பின்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த எஸ்டி ரேமில் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் பின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க டிடிஆர் நம்ம இப்போ பார்த்தா டிடிஆர் டைப்ஸில் டிடிஆர் வந்து ஒன் எயிட்டி ஃபோர் பின் அப்புறம் டிடிஆர் டூவில் டூ ஃபார்ட்டி பின்ஸ் டிடிஆர் த்ரீலேயும் டூ ஃபார்ட்டி பின்ஸ் தான் இப்போ நம்ம லேட்டஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற டிடிஆர் ஃபோரில் டூ எயிட்டி எயிட் பின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம இப்போ இந்த ரேமில் இருக்க ரேங்க்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம ரேமில் வந்து இப்போது டபுள் சைடட் சிங்கிள் சைடட்னு இருக்குது அதாவது ஒரு மெமரி சிப் வந்து சிங்கிள் சைடும் இருக்கும் இல்லை டபுள் சைடும் இருக்கும் அது தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம சிங்கிள் ரேங்க் இருக்க எல்லாமே வந்து சிங்கிள் சைடட் டபுள் ரேங்க்கன்றது எல்லாமே வந்து டபுள் சைடட் ரெண்டு சைடுமே அந்த மெமரி சிப் இருக்கும் இந்த ஒன் ஆர் இன்டூ எயிட்டுன்றது எயிட் பிட்ஸை தான் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அது தான் ஒன் ஆர் ஒன் ஒன் ஆர்ன்றது சிங்கிள் ரேங்க் அப்புறம் இது எயிட் பிட்ஸ் இந்த மெமரி சிப் யூஸ் பண்ணுறதால எயிட் போட்டிருக்காங்க டூ ஆர் இன்டூ எயிட் அதாவது டியூவல் ரேங்க் இது டூ ஆர்ன்றது மென்ஷன் பண்ணி டியூவல் ரேங்க் எயிட் பிட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதால எயிட் போட்டிருக்காங்க அப்புறம் நீங்கள் லாஸ்ட்டாக பார்க்கலாம் இந்த ஸ்குவாட் ரேங்க்னு இருக்குது ஸ்குவாட் ரேங்கில் வந்து ஃபோர் மெமரி சிப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுவும் ஃபோர் பிட்ஸ் தான் இதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் உங்களுக்கு மெமரி சிப்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இதில் எல்லாமே வந்து ஃபோர் பிட்ஸாக இருக்கும் லாஸ்ட்டாக நம்ம இசிசி அண்ட் நான் இசிசி பற்றி பார்க்கலாம் இசிசினால் வந்து எரர் கரெக்டிங் கோட் இந்த இசிசி மாடியூல் எதுக்குன்னா நம்ம ப்ரா டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ணுற இந்த ரேம் ப்ராசஸ் பண்ண டேட்டா வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த எர இந்த எரர் கரெக்டிங் மாடியூல் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த எரர் கரெக்டிங் மாடியூல் யூஸ் பண்ணுற ரேம்ஸில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மெமரி சிப் இருக்கும் நார்மலாக நம்ம நான் இசிசி மெமரி சிப்ஸில் வந்து எயிட் மெமரி சிப்ஸ் தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த எரர் கரெக்டிங் மெமரி மாடியூலில் வந்து நைன்த் மெமரி சிப்ஸ் இருக்கும் அதாவது அந்த நைன்த் சிப் வந்து எதுக்குன்னா அது எரர் கரெக்ஷனுக்காக அதால் இப்போ எந்த டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ணாலும் அதில் ஏதாவது எரர்ஸ் வந்ததுன்னா அதை யூஸ் பண்ணி அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஆனால் நம்ம யூஸ் பண்ணுற நான் இசிசி மெமரி மாடியூல்ஸ் தான் இப்போ கரண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த நான் இசி மெமரி மாடியூல்ஸ்லே இப்போது லேட்டஸ்ட்டாக இருக்க மாடியூல்ஸ் எல்லாம் இந்த எரர் கரெக்ஷன் வந்து இன்பில்ட்டாகவே இருக்குது அதால் இந்த எரர் கரெக்டிங் கோடுக்கு தனியாக மெமரி சிப் நம்ம யூஸ் பண்ணல நீங்கள் ரேம் எவ்வளோ வாங்கணுன்றத எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்னா இப்போ நீங்கள் வேர்ட் குரோம் நீங்கள் டாக்குமெண்ட் எடிட்டிங் ப்ரௌசர்ஸ் அப்புறம் மீடியா பிளேயர்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் ஜிபி மெமரியே வந்து போதும் இப்போ நீங்கள் அது இல்லாமல் ஃபோட்டோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஃபோட்டோஷாப் வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் கேமிங் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா மினிமம் உங்களுக்கு எயிட் ஜிபி ரேம் தேவைப்படும் அதை விட அட்வான்ஸ்டான ஃபோர் கே வீடியோ எடிட்டிங் அனிமேஷன் அனிமேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் கேமிங் இதுக்கெலாம் நீங்கள் யூ